நண்பர்களே ஏர்பேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு விபத்து நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டீரிங் வீல்லேருந்து ஒரு பெரிய பை வந்து ஓப்பன் ஆகும் இல்லைனா டிரைவருக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரா அவருக்கு முன்னாடி டேஷ்போர்ட்லேருந்து ஒரு பெரிய பை ஓப்பன் ஆகும் பேசஞ்சர் பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சைட்லேருந்து ஒரு பை மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஒரு பை ஒரு காற்று பை அதுதான் வந்து ஏர்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பை வந்து நைலாண்டில் தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா டிரைவர் ஓட்டுறார் அப்படின்னா அவரோட ஸ்டேரிங் வீலுக்கு நடுவில் அந்த ஏர்பேக் வந்து மடித்து வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தேகம் ஒன்று வரும் எப்போ வந்து ஏர்பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகும் லைட்டாக செவுத்தில் போய் மோதுனா ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகுமா அப்படின்னு காரோட முன்புறத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஷ் சென்சார் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா விபத்து எப்படி நடந்துச்சு எவ்வளோ வேகத்தில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் விபத்தோட இம்பேக்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு இரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஆவரேஜாக நம்ம போய் ஒரு செவுத்தில் மோதுகிறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பேக்ட் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அதிர்ச்சி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து பாகங்கள் வந்து சேதாரம் அடையும் அப்படிங்கிறத அது வந்து சென்ஸ் பண்ணும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அசலரேஷன் ஒரு ஆவரேஜான ஸ்பீடை நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டுருப்போம் ஒரு இடத்துல போய் மோதிட்டோம்னா சடனாக என்ன ஆகும் ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ வேகமாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சென்ஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு சிக்னலை வந்து அனுப்பிடும் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் முடிவு பண்ணும் இது விபத்து தானா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி விபத்து தான் அப்படின்னு அது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து அனுப்பும் அந்த ஸ்டேரிங் வீலில் வந்து ஏர்பேகை மடித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த ஏர்பேகுக்கு கீழே என்ன ஆகும் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு சிறிய அளவில் வெப்பம் வந்து உருவாகும் அந்த வெப்பம் என்ன பண்ணும் அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு மேலே சோடியம் ஆக்சைட் இல்லைனா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் இருக்கும் வெப்பத்தினால அந்த கேஸ் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கேஸ் எரிஞ்சு நைட்ரஜன் ஆர்கான் போன்ற நச்சுத்தன்மை இல்லாத வாயுக்களை வெளியில் வேகமாக விடும் வெளியில் வரக்கூடிய நைட்ரஜன் கேஸ் இல்லைனா ஆர்கான் கேஸ் என்ன பண்ணும் மடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஏர்பேகில் போய் வேகமாக நுழையும் பொழுது அந்த ஸ்டேரிங் வீல்லேருந்து ஏர்பேக் என்ன பண்ணும் ஓப்பன் ஆகிடும் இதோட வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக நம்ம கண்ணி மேய்க்கிறோம் அந்த நேரத்தை விட முந்நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து வேகமாக ஏர்பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஒரு முறை ஏர்பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி அதை ரீப்ளேஸ் தான் பண்ணணும் திரும்பி அதே ஏர்பேக் வந்து பயன்படுத்த முடியாது வெறும் ஏர்பேக் மட்டும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அடியை வந்து குறைக்காது விபத்தை வந்து குறைக்காது ஏர்பேகோட சேர்த்து நம்ம வந்து சீட் பெல்ட்டும் அணிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி வந்து காரில் வந்து டிரைவருக்கு பக்கத்தில் முன்புற இருக்கையில் குழந்தைய உட்கார வச்சு போகும் பொழுது ஏர்பேக் வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது வந்து நல்லது ஏன் அப்படின்னா சடனாக வேகமாக ஏர்பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பொழுது குழந்தைக்கு வந்து மூச்சு தணறி அதனால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு வந்து ஏற்படலாம் அதனால் கார் வாங்கும் பொழுது குறைஞ்சபட்சம் டிரைவர் கோ டிரைவர் ரெண்டு பேருக்காவது ஏர்பேக் இருக்கிற மாதிரி காரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இந்த வீடியோவை பார்த்தினா உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களு